Principal, Reverend Dr. Jyos John, Prepata Vishnu Rajpi, Shri S. Prakash, Shri Rajkasi, Vedi Le Sadasile Sutra. Madhru Bhumi Day, Festival of Letters, Sangadi Pikina, E. Chadangi, E. Parambari Da Bhaga Mai, Mingalodi Yan Sam Sari Kinada, Vaine Kurchana, Pustagate Kurchana, Bhai Padigi on the Benda, Vaina Bole, Rudimaya, Uru Anipu, Namukilla, in the Parian Amen Yan Shemikinada. Malayali Vaina in the Parimbo Pustaga Vaina Matra Malla Uddishki Malayali Pustavum Vaikim Malayali Tabalim Vaikim Malayali Harmonium Vaikim Malayali Angene Palatum Vaikim Nora Indu Vandana Pustaga Vainakim Harmonium Vaikim Vainakim Tabala Vaikim Nazim Vaina in the Parim Nazi Yemenian Alvichin. We have to do this. But we have to do this. We have to do this. We have to do this. Pau get to Laural Aikino Angene Namuk Pau get to Mula Apirjula Sheshula Padijula Padishila Namula Umana Nam Waikia in the Nana Adunan Sakiru Saint Matelavrim Alpura Pratikunda Tabella Waikin. Adubole, Uriditagar and Givitate, Alpuda Garamai, White Chunder, Adine Kurchi, Alpuda Garamaya, Midichnath in the Palaman Vaina. Adundarman, Tabala Viking Ala Kurchum, Pussam Viking Ala Kurchum, Kavita Viking Ala Kurchum, Nam Vaina in the Varina, Uma Upayogi Kimother, E. Vaina Agate. Was totally Manushin de la Volatse Velkum, ideal eating. Yanning in a trainless and jerikimbo, bustless and jerikimbo, okay. Yam Viking with Iron Gillum, okay. Inica would two stone. Yan Pustagam Vikimbo, Pangadakanadi, our Pangadakanadi. Any Kistola, Emma, Avinde, Karma. Utiana Balagan and the Barino Richalachitra Nangal Arum get more Mikinundo in the Kermud. Malayal Pilei, Mukhedhara, Chalitrangal in Noke, Chella Sinig, Ada Protega Mai, numbered Tamasha Karaku, Vuci Vedundalo, Chella Sinig, Valare Arthavatai, Atumatra Muru, short to fill him idling the game, yet a gumpira idling no yellow tonic. E. Cinema Mamuti Uru. Kadaide, Alam, Abu Ayal, Abdur Taylor, who can dial a patron white year. Again, a patron white on the region of Sameta, I'll a patron with a top on the net, Tyler, Odi, and the region. No, I'll no key, a little Tyler of no country. Apo, I'll wagum, ah, she eated the Tyler Cooth. I have a city cooked here, and I have a wind. I have a patra, 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 but she had been with it. 
നല്ല വായനക്കാർക്കൊക്കെ അത് മറ്റൊരാൾ വായിക്കണം എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ താൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മറ്റൊരാൾ വായിക്കരുത് എന്ന ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകാം വായന എന്തുണ്ടാക്കി ലോകത്ത് അപ്പോൾ വായന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചരിത്രമുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വായന എന്ന് പറയും മറിച്ചും പറയാം വായന ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് ചരിത്രമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അല്പനേരം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏറിയോ രണ്ടോ നാലോ ദിവസം മാത്രം ഈടുള്ള ഓർമ്മകളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സോക്രട്ടീസ് എഴുത്ത് വിദ്യ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ മറയുണ്ടായിത്തീരും എന്ന് മനുഷ്യൻ മറക്കുന്നതിനാൽ അവനിൽ നിന്ന് വിഷ്ടം അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ കിടന്ന് മതിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴോ ഉണരുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ വികാസമാണ് നാം വിഷ്ടത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നത് അത് നമുക്ക് സുലഭമായി എപ്പോഴും എത്തി നോക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സാധ്യമായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മഥനം നമ്മളിൽ നടക്കാതായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷ്ടം പിൻവാങ്ങും എന്നായിരുന്നു വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു വസ്തുത പ്രീ സോക്രാട്ടിക് പിരീഡിൽ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും രണ്ടായിരുന്നില്ല ഗദ്യവും കവിതയും രണ്ടായിരുന്നില്ല പൈത്തഗോറസ് ആണ് ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലവർ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരുപോലെ വിസ്ഡത്തിൻ്റെ ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹെറാക്ലിസിൻ്റെ വരികളൊക്കെ കവിതയോ തത്വചിന്തയോ എന്ന് നമുക്കറിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ ഒരേ പുഴയിൽ കാലുകുത്താനാവുകയില്ല എന്ന് ഒഴുകുന്ന പുഴയെ വായിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ വാക്യം സത്യമല്ലേ ഞാനിവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കാലുകളുമായി എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ കോളേജിൽ വരാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോഴേക്കും വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു അധ്യാപകർ പലരും മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാറിയ പുതിയ ഒരു കോളേജിലല്ലാതെ എനിക്കിനി വരാൻ സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഈ നവീകരണത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആണ് ഹെറാക്ലിറ്റസിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പറയിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതൊക്കെ കവിതയിലാണ് അക്കാലത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ കവിതയിലാണ് അത് തേൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ അയാളാണ് ആദ്യത്തെ ഫിലോസഫർ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു എന്തായാലും അയാൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നടന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു കിണറിൽ വീണു അപ്പോൾ അത് പിൽക്കാല കഥയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ആക്ഷൻ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നതിന് ഉദാഹരിക്കാനാണ് ഈ കഥ പറയാറ് പക്ഷെ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥയല്ല വാനശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുമായിരുന്നു ഈ ടെയിൽസ് കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ എവിടെ എത്തണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നടന്ന് ഒരു കിണറിനടിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ കിണറിൽ അഗാധമായ ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ആകാശം സമീപസ്ഥമായി തീരുകയും അത് നിറയെ നക്ഷത്ര നിർഭരമായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്ന ആലോചനയാണ് പ്ലാൻഡ് എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നക്ഷത്ര ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്ലാനറ്റോറിയം പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രഹസ്യം ഇതാണ് അതാണ് അയാൾക്ക് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് നടന്ന് നടന്ന് വീണപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലോകം എല്ലാം പതനത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വലിയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു പതനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ആദാമം ഔവയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പതനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റുന്നു ഭൂമി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും ലോകം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചതും എന്നാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ റൂട്ട് മീനിങ് പുരുഷൻ എന്ന 
പുരുഷന് പാകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ പേരാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചരിത്രം ഇല്ലായി ചരിത്രം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സോക്രട്ടീസ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് തെറ്റിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ആ പിരീഡൊക്കെ മാറുന്നു അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് ഭയപ്പെട്ടതല്ല സംഭവിച്ചത് ഭയപ്പെട്ടതും സംഭവിച്ചിരിക്കാം കാരണം ഹെറാക്ലിറ്റസിനെ പോലെ അത്ഭുതകരമായ ഒരാൾ പ്ലാറ്റോവിനെ പോലെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചിന്തകൻ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ കാരണം പുസ്തകങ്ങൾ ചില പരിമിതികൾ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് കൂടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങൾ സാർവജനീനമായി ലോകർക്കൊക്കെയും സോക്രട്ടീസിന് നൽകി എന്ന അത്ഭുതവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ഈ ഹെറാക്ലിറ്റസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴികളും തുറന്ന് വരുന്ന വാതിലിൻ്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം പുസ്തകത്താൽ സാധ്യമായി പുസ്തകമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അതിനു മുമ്പ് എഴുത്ത് വിദ്യ ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് അതിനും മുമ്പ് ഭാഷ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യൻ പ്രാകൃതരായ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവർ ഇതൊന്നും കൂടാതെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ല നമ്മൾ ഗ്രീസിന് ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പ പ്രകാരം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പിമത്യൂസിനോടും പ്രമിത്യൂസിനോടും ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പിമത്യൂസ് മനുഷ്യരൊഴിവ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചുമതല ഏൽക്കുകയും ചിലർക്ക് കുളമ്പ് ചിലർക്ക് കട്ടിയുള്ള തോല് ചിലർക്ക് കൊമ്പുകൾ ചിലർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ചിലർക്ക് എവിടെയും കയറിപ്പറ്റാനുള്ള ശാരീരിക ശേഷി ഇതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു അവർക്ക് കൊയ്യണ്ട അവർക്ക് വിതയ്ക്കണ്ട അവർക്ക് പഠിക്കണ്ട അവർക്ക് ആശുപത്രികളില്ല അതൊന്നും കൂടാതെ അതിജീവിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ എപ്പിമത്യൂസ് അന്യ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു അതായത് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദൈവം തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചു എന്നർത്ഥം പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യനായിരുന്നില്ല അയാളെ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യനാക്കിയത് പ്രൊമിത്യൂസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊമിത്യൂസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അഗ്നി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തു അവൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അഗ്നി ലഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നീ പാചകം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക നീ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ നിനക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ ദൈവം എങ്ങനെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവോ ആ ലോകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ അതിജീവിക്കാൻ അന്യജീവജാലങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ കൂടിയേ പറ്റൂ മനുഷ്യന് അതിജീവിക്കാൻ എന്ന വസ്തുതയാണ് അതിനു വേണ്ട ഇന്ധനമാണ് അതാണ് ഫയർ അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യ കാട്ടുതീയിൽ അടുത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് തനിക്ക് പ്രകൃതി തരുന്ന വെളിച്ചത്തേക്കാൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വെളിച്ചം അധീനത്തിലാവും എന്ന് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ തീക്കൊള്ളി ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ മൃഗങ്ങളെ തുരത്തുന്നു അങ്ങനെ തനിക്ക് പുതിയ ഒരായുധം കിട്ടുന്നു ആ അഗ്നിയിൽ നിന്നും കത്തിപ്പോയ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരാവശിഷ്ടം കിട്ടുകയും അയാൾ അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊരു സ്വാദാണ് താൻ പച്ച മാംസമായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പച്ച മാംസമല്ല അവൻ്റെ പചന വ്യവസ്ഥിരിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നത് വേവിച്ച മാംസമാണ് ദൈവം ഈ സ്വാദിലൂടെ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് 
പരിണമിക്കുക വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക നിനക്ക് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അതിജീവിക്കാനാവൂ ഞാൻ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയാൽ സംരക്ഷിക്കുക മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശേഷിയാൽ വേണം സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് അതിനുള്ള പാഠമാണ് തൊട്ടാൽ കൈകൊള്ളുന്ന അപകടകരമായ മാറി നിന്നാൽ അനുഗ്രഹമായിത്തീരുന്ന ഈ അഗ്നി അവന് നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ശ്വാസോച്ഛാസമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും ആ ഒച്ചയെ ഭാഷയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അയാൾ അത്തീല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ആ പഴയ കൂട്ടുകാരിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാളങ്ങളിലൊക്കെ അഭയം തേടിയിരുന്ന ഒരു കാലം മതിയാവില്ല നമുക്ക് സ്ഥിരമായ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതി വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ മാറ്റങ്ങളിലൊക്കെ അയാൾ സ്വസ്ഥനായി ജീവിക്കാൻ സ്വസ്ഥതയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അയാൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ അതിജീവനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി വാസ്തവത്തിൽ ഫയറിനേക്കാൾ അഗ്നിയേക്കാൾ വചനം ആയിരുന്നു വചനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അഗ്നിയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വ്യാപിച്ച അഗ്നി എന്നർത്ഥം ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഭാഷയിലാണ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് നാം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉപകരണമായിരുന്നത് മുഖ്യമായ ഉപകരണമായിരുന്നത് ഭാഷയാണ് ഈ ഭാഷ കാരണം നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത് പറയാൻ പറ്റി മറ്റൊരാളുടെ അകത്തുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് അപകടമാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറുവശത്തൂടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സകല രക്ഷകളും ആയിത്തീർന്നത് ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ആ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു നാട്ടിലെത്തിയ നമ്മൾ എത്ര അരക്ഷിതരല്ലേ ഭാഷയെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു നാട്ടിലെത്തിയാലോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അരക്ഷിതരാണ് അതാണ് ഭാഷ മുഖേന സിദ്ധിച്ചതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്ര അപരിഷ്കൃതരാണ് എത്ര അബ്നോർമലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അബ്നോർമാലിറ്റിയെ നോർമലാക്കാൻ നമ്മുടെ അപരിഷ്കൃതത്വത്തെ പരിഷ്കൃതിയാക്കാൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി ഉണ്ടായി ഭാഷ വന്നതോടുകൂടി ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായി ഭാഷ വന്നതോടുകൂടി ചിന്ത ഉണ്ടായി ഭാഷ വന്നതോടുകൂടി പൊതുവായ ഒരു ജീവിതം കുറച്ച് പേർക്കിടയിലെങ്കിലും സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ സാധിച്ച ഈ ഭാഷ അക്ഷരവിദ്യ കൈവരിച്ചതോടുകൂടി അനശ്വരമായി തീർന്നു അക്ഷരവിദ്യ കൈവരിച്ചതോടുകൂടി ആ അക്ഷരം പ്രചരിക്കുന്ന നാടുകളിലെങ്കിലും അത് ഒരു ദീർഘകാലം ഉള്ളതായി തീർന്നു മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ബിഗിനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറുക്കൻ അതിൻ്റെ ആദിമമായ ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കഴിയും കുയിൽ അതേ പറക്കലാണ് ഇന്നും നടത്തുന്നത് മനുഷ്യന് പക്ഷേ ആദിമ മനുഷ്യനോട് സംവദിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആദിമ മനുഷ്യനുമായി പങ്കിടാൻ അയാളിൽ അധികമൊന്നുമില്ല അയാൾ മാറിക്കൊണ്ടേ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആരംഭങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ആരംഭം ഒറ്റ ആരംഭമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് നിരവധിയായ ആരംഭങ്ങൾ അല്ലേ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായി തുടങ്ങാം ഇന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെയാകാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മനുഷ്യന് അനവധി ആരംഭങ്ങൾ എന്നതാണ് അന്യ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ സവിശേഷത ഈ ആരംഭങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിയത് ഭാഷയാണ് ഭാഷയില്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ആ ഭാഷയ്ക്ക് ലിപി വന്നപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ് നമ്മളിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് പ്രാധാന്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ വ്യഞ്ജന ശബ്ദം എന്നതാണ് ഈ ക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ന്യായം കച്ചട്ട തപ അതിൽ ക 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വഴങ്ങുന്ന അക്ഷരം എന്നതുമായിരിക്കാം ക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം മലയാളിക്കല്ലാതെ ഇതുപോലെ മറ്റൊരാൾക്കും വഴങ്ങില്ല അത് തമിഴൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അശ്ലീലാവും അത് കർണാടകക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാവും മറ്റു നാട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ വിദേശങ്ങളിലും എവിടെയും പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ അക്ഷരമാലയിൽ അമ്പത്തൊന്നോ അമ്പത്തി മൂന്നോ എത്രയായാലും അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഇത്ര വിപുലമായ അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി ഏത് ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതും അതുകൊണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും വി കെ കൃഷ്ണമേനോന് അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ അവർക്കത് സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഴ പോലെയുള്ള മഹാപ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഴ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക പോലെ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമായത് ആണ് അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ എഴുത്ത് വിദ്യ വന്നതോടുകൂടി ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇതാ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നല്ല കവിതാ മാന്തലി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഒന്ന് അത് എഴുതി തരാവൂ ഒന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫലിതം പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം കുറേ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ നന്നായി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി തരാമെന്ന് ചോദിക്കും എന്താ കാര്യം പിന്നെ അത് അവിടെ രേഖയായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ശാശ്വതമായി തീർന്നു എഴുതുന്നത് ശാശ്വതമായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉപാധിയെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരം എന്ന അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അനശ്വരമായി തീർന്നു അക്ഷര വിദ്യ സാധ്യമായതോടുകൂടി അല്ലേ അന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള അനുഭവമായി മാറും ഇങ്ങനെ പഴയത് പുതുതായി നിലനിൽക്കുക എന്ന അതിശയം അക്ഷരം കൊണ്ട് സാധ്യമായി മാത്രമല്ല അക്ഷരം പൊതുവെ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വായന പോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടാവുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ജീവിതം സാധ്യമായി സാമൂഹ്യ ജീവിതം സാധ്യമായി സാമൂഹ്യ ജീവിതം സാധ്യമായതിനൊപ്പം എന്തുകൂടി ഉണ്ടായി ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയും സാധ്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരാൾ എത്തി നോക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ട് എന്നത് നേരത്തെ ആർക്കേ ലോകമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ പൊതുവായ ഒരു ലോകമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായത് അയാൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്കിൽ ഒരു ലോകം അല്ല എനിക്കുണ്ടൊരു ലോകം നിനക്കുണ്ടൊരു ലോകം നമുക്കില്ല ഒരു ലോകം അതുകൊണ്ട് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക സത്യ ആലോചിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാകൃതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നിരാശരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സമൂഹ വിരുദ്ധമായ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നതടങ്ങും എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ ഒരു സ്ത്രീ വിചാരിക്കും അയാൾ കാരണം മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരെയും എനിക്ക് നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഒരു പുരുഷൻ വിചാരിക്കും അവൾ കാരണം മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും എനിക്ക് നിരാകരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളുടെ ശത്രുവാകാതിരിക്കാൻ അയാൾക്കോ അയാളുടെ ശത്രുവാകാതിരിക്കാൻ അവൾക്കോ എത്ര നിർമ്മലമായി എത്ര ദയയോടുകൂടി ജീവിച്ചാലും സാധിക്കാതെ വരില്ലേ ഇത്തരം ക്ഷോഭങ്ങളുടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വീട് ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോക സാഹിത്യം മുഴുവൻ അതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായത് വായനയിലൂടെ വായന നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വായന നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വായന ഇപ്പം ഭാര്യ എന്നോട് 
പറയും ഇങ്ങനെ ഇസ്തിരി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാരി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ സാരി പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന് മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഒഴിവായിട്ട് പോകും കാരണം ഒരു ആണിയിൽ ഒരു അറ്റം കൊളുത്തിയിട്ടാലും സാരി പിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്ര ചെറിയ ഒരു ഉപയോഗമായി എന്നെ കാണുമ്പോഴുള്ള വൈഷമ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിത്തീരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കവിത വായിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നു അത് വായിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നോവൽ ആ വിധത്തിൽ ലോകത്ത് വായിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ഉള്ളതിനാലാണ് ഞാൻ നോവൽ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അനിവാര്യരായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് പ്രിയങ്കരമായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് വായനയിൽ ഇവിടെയാണ് അത് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അത് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ അപൂർവമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരാളായി ഞാൻ മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹമാകാനും നമ്മളെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് അതൊരു പൊതു അനുഭവം കൂടി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നു അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി ഓർമ്മകളായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എന്തുണ്ടായി ആ ഓർമ്മകൾ എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഓർമ്മകൾ എഴുതി വെച്ചതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ചരിത്രം എന്ന് പറയുക എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായി തീർന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തുടക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ തുടർച്ചകൾ ആയിത്തീർന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കൊന്നും വായിക്കണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എത്രയോ കാലത്തെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിലെ അധ്യായങ്ങളാണ് ചരിത്രം കൂടാതെയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക എഡിഷൻ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതൊന്നും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നില്ല പുസ്തകം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എഴുത്ത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒരു ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അറിവുകളും ലോകത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ അറിവുകളായി തീരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും തുടക്കമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ തുടർച്ചയാണ് ഒരാളുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതല്ല മറിച്ച് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാഠം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കലണ്ടറിലെ ദിവസം എന്താണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വർഷം ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം അല്ലേ അതല്ലേ ഈ ദിവസം ഈ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം ഈ കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഭവമല്ല ഈ കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആകുന്നു ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവമായി എങ്ങനെ മാറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാരണം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുത്തു വിദ്യ വായന ഇതെല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി തീർന്നു വലിയ മാറ്റമാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീനിലൊക്കെ അറിവാ നിറയെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ അറിവുകളുമായി ഈ അറിവുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക തലയിൽ എഴുത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നില്ലേ സത്യമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എഴുത്താണ് തലയിൽ എഴുത്താണ് എഴുത്ത് വിദ്യയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പദം പറയാൻ പറ്റൂ ഒരാൾക്ക് അല്ലേ എഴുത്ത് വിദ്യയുടെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ വിധി എന്നർത്ഥം ആ വിധിയെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനും ഏത് സഹായം ഇത് തന്നെ സഹായം 
അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാ തുടർച്ചയായി തീർന്നു അങ്ങനെ തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാഹിത്യം എന്തിനാണെന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രസംഗമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക സാഹിത്യം എന്തിന് എന്നതും പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഷ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഇത് കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യ സമൂഹമായി തീർന്നു വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടും അല്ലാതെയും നമ്മളൊരു ലോകത്തിൽ ഒരു സമൂഹം ഉടലെടുത്തു ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഈ പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ എന്തും തന്നെ ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിത്രമുള്ളവരായി തീർന്നു പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളവരായി തീർന്നു ഓക്കെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകം ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ എന്ത് ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തുണച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒന്ന് ആ പെട്ടി തന്നെ അയാൾ ആദ്യം തോൽപ്പിച്ച എതിരാളിയുടെ അടുത്തു നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു ദന്തനിർമ്മിതമായ മനോഹരമായ പെട്ടിയായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഒരു കഠാരയും ഒരു പുസ്തകവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണം കഠാര എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അംഗരക്ഷകരില്ലാതെ നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫിലിപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളും ഫിലിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കഥയാണ് ഡയോജനിസ് ഞാനിത് ലേക്ക് മടങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഡയോജനിസ് ഇങ്ങനെ ശ്മശാനത്തിൽ എന്തോ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു നീ എന്താ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഡയോജനിസ് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെയും അടിമയുടെയും അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്തരം കഥകളും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതായാലും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ എന്താണ് സഹായിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കഠാരയുമല്ല നിലനിൽക്കാൻ അത് സഹായിച്ചിരിക്കാം അത്ര ആപൽക്കരമായിരുന്നു ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം എന്നർത്ഥം അധികാരമുള്ളവർ അപകടകരമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധികാരം മിക്കവാറും അതിന് കാരണമായി തീർന്നത് ഈ പെട്ടിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ആയിരുന്നു അത് ഇലിയഡ് എന്ന കൃതി ആയിരുന്നു അക്കിലസിൻ്റെ വീരാപദാനങ്ങളായിരുന്നു ആ കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിത്യവും അപരാജിതനായി തുടർന്നു എന്ന് വായിച്ച് ഉന്മേഷം കൈവരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു മടങ്ങി വന്നു ക്ഷീണം തീർന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും അക്കിലസിനെ വായിച്ചു പ്രചോദിതനായി ഇതിനാണ് ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആൾക്കും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബാല്യത്തിൽ കേട്ട ഏതോ ഒരു കഥ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കും അത് നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തും അടിസ്ഥാനപരമായി വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ സാവിത്രി എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യം അച്ഛൻ സാവിത്രിയെക്കുറിച്ച് കഴുത്തിൻ്റെ മുഴ ഇങ്ങനെ തുടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ കണ്ണുമെന്നാവും തിരിയാത്ത നാൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കുട്ടി പറയുന്ന കഥ ആരുടെ കഥയാണ് സാവിത്രിയുടെ കഥയാണ് സാവിത്രിയുടെ കഥയിൽ എന്താ ഇത്ര അത്ഭുതം സ്വന്തം നിഷ്ഠകൊണ്ട് സാവിത്രി പിന്നെ അതീ സുന്ദരിയായിരുന്നു പിന്നെ അതി ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു ബുദ്ധിമതിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയ കാലം നമ്മളത് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിക്കുന്നു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ ആരായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമായിരുന്നത് അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നത് ആ ആൾ വളരെ വിദ്യയാണെന്ന് ഒരു പെണ്ണ് പിൽക്കാലത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരത്ഭുതമില്ല അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ ആ സാവിത്രി ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ 
അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നന്ദി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവളെ വിട്ടയച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷം അവൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് മിടുക്കനായ ഒരാളെ കണ്ടെത്തും അയാളാണ് സത്യവൻ പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം ഇയാളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് നാരദൻ എനിക്ക് സദസ്സ് വെച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇയാളാണ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ത്രികാലജ്ഞാനിയായ നാരദനോട് ഇയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമോ ഇവൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാളും ഭൂമിയിൽ ഇന്നില്ല പക്ഷേ പതിനാ എത്രയാ കുറഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൂടിയേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടിയേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതമുള്ളൂ എന്ന് അത് അവളോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്തിരിയും എന്നാണ് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ മറിച്ച സംഭവിച്ചത് അതെ അവൾ ഞാൻ അയാളെ സ്വീകരി സ്വീകരിക്കു എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ സ്നേഹം കൊണ്ടും സംരക്ഷണ കൊണ്ടും അവൾ യമൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലം വന്നു കൊണ്ടുവന്ന ആൾ അയാളെ മറ്റൊരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ജീവൻ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ബാധിച്ചതിനാൽ പിൽക്കാലത്ത് അവളെപ്പോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടാത്തതിനാൽ ദുഃഖകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യം വൈലോപ്പുള്ളി നയിച്ചു ദുഃഖകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യം തൻ്റെ അമ്മ നയിക്കുന്നത് വേദനയോടെ കണ്ടു അച്ഛൻ ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ അമ്മ പോയി അല്ലെ മറ്റ് അന്ന് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ വീട്ടിൽ വരുത്തുന്ന മരുമക്കത്തായ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് മറ്റൊരാളായി തീർന്നു തൻ്റെ വീട്ടിലെ നാഥൻ എന്നിട്ട് വൈകും അക്കലുമൊക്കെ ഉപ്പേരി ലേശം സദ്യക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പേരി മകനിഷ്ടാവുന്ന സാധനം അതൊക്കെ വാങ്ങി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അനുകമ്പാപാത്രമായി തീർന്ന ഒരച്ഛൻ തന്നോട് അതിക്രൂരമായി അച്ഛനോടും പെരുമാറിയ ഈ അമ്മയും അയാളിൽ അതിദുഃഖമുണ്ടാക്കുകയും അയാൾ ഹാംലറ്റിനെ പോലെ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇരിക്കണമോ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി ഇരിക്കണമോ മരിക്കണമോ എന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്ത രാത്രിയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഈ സാവിത്രി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നീ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് സംസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുവതിഹ ചെയ്യവയ്യ ചെയ്യാൻ വരുതി ലഭിച്ചത് നിന്നിടാ വിചാരം ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നാലും അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വെട്ടുവേഴ്ചകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും പൊറുക്കുന്നു നീ അമ്മയോട് പൊറുക്കണം മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് അയാൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കപടമായ ജീവിതം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല വി കെ എൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കഥയിൽ മലയാളിയുടെ സദാചാര നാട്യത്തെ കളിയാക്കി പറയുക ചേട്ടാ മടങ്ങി വരൂ ഇനി ജാര വേഴ്ച ഞാൻ ചേട്ടൻ അറിയാതെ ആയിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഈ സാവിത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും വരികയും അയാളെ തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അവസാനം അയാൾ ഒരു സ്നേഹത്തിൽപ്പെടുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ജാതി വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ മരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കയർ കുടിക്കിയതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സാവിത്രിയുടെ മറിയില മടിയിലാണ് അപ്പോൾ സാവിത്രിയെ അയാളോട് പറയുന്നു അന്തരിക്കിൽ ലേവം ഭവൻ പിറക്കും നമുക്ക് നൂറുണ്ണികൾ കവിതകൾ അങ്ങനെ വൈലോപ്പിള്ളി കവിയായി തീർന്നതിൻ്റെ പിന്നിലും ഫൗണ്ടേഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയാവുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥ കാരണമായി തീർന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നാണ് ജോൺ റെസ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഗാന്ധിക്ക് കിട്ടിയത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് സർവോദയം എന്ന അനുഭവം ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു മോഹൻദാസ് ഗാന്ധി മഹ മഹാത്മാഗാന്ധിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ തീവണ്ടിയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും വായന 
ബാല്യത്തിലെ വായന പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലെയും വായന എത്ര അത്ഭുതകരമായി ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ സംശയം കൊണ്ട് കുഴങ്ങുമ്പോൾ ആകാശം മേഘനിർഭരമായി തീരുമ്പോൾ ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും കാര്യമാണ് ചീനയിൽ ലാവോട് സൈവിൻ്റെ തവോത്തെ ചിങ് എന്ന കൃതി ഗർഭിണികൾ പ്രസവ സമയത്ത് അരയിൽ കെട്ടി വെക്കും എന്തിനാ ഈ വലിയ വിവേകത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഈ താൽക്കാലികമായ വേദനയെ അതിജീവിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എവിടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നു ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ കവിതയുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് ശാസ്ത്രമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത്ഭുതകരമാണ് ഈ ലോക ഫുട്ബോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ അടുത്ത് പക്ഷെ അയാളെക്കാളും നമുക്കാണ് കാണാൻ കഴിയുക നമ്മൾ വിഷ്വൽ വേൾഡിലാണ് എല്ലാ ആംഗിളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അയാളിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ അവിടെ പോയാലും കാണാൻ കഴിയും എന്നാ ഒരു ചെറുപ്പം കുഴപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നാലും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഫുട്ബോൾ കാണുന്നത് ജീവിതം ഒരു ഫൗൾ പ്ലേ ആണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലൊരു അമ്പയറും ഇല്ല അതിലൊരു നിയമവും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിഭ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നിറയെ തടസ്സങ്ങളുള്ള പറ്റാത്ത ഒരിടത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫെയർ പ്ലേ വേണം അവിടെ അമ്പയറുണ്ട് അവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ തെറ്റായതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫെയർ പ്ലേ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുന്നത് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഈ കപ്പൽ യാത്രകരൊക്കെ യാത്രികരൊക്കെ വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങ് തോണി ഇറക്കുകയാണ് അല്ലെ കപ്പൽ ഇറക്കുകയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ വേറൊരു രാജ്യത്തിലാണ് താൻ ചന്നുപെട്ടതെന്ന് കോളംബസ് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യും ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരാനുള്ള നിമിഷങ്ങളൊക്കെ പരസ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിചാരിതമായി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് രസമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാത്ത ഒരു കളിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കുന്നു അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രസീൽ അന്ന് തോൽക്കും ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചതാണ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് നെയ്മർ ആ കോളടിച്ചത് ഇല്ലേ എന്നിട്ടും അതും അവസാന നിമിഷം അത് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാത്രം ബ്രസീലിന് ഇപ്രാവശ്യം കപ്പ് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ നടന്നില്ല അപ്രവചനീയമായത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനു മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള കൗതുകമാണ് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ കാരണം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ ഹണ്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാദറർ ആയിരുന്നു മുൻകൂട്ടി ഒന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആനന്ദങ്ങളായി തീർന്നു കോട്ടങ്ങളൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളായി തീർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകൾ അടിയിലുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് അപ്രവചനീയമായത് അസാധാരണമായത് വിചാരിയാത്തത് നടക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്രവചനീയമായ ഒരു ജീവിത സന്ദർഭത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കാനുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് നാം ഫുട്ബോൾ കാണുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മൂന്ന് റൺസിന് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ജയിക്കും എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നാം നേടുന്നത് ഈ അവിചാരി തൊന്നും എന്ത് നമുക്കില്ലയോ അത് നമ്മൾ നേടും എന്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിലും തിരിച്ച പിടിക്കും എന്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് സാഹിത്യത്തിലൂടെ നാം തിരിച്ചെടുക്കും അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം പൊതുഭാഷ 
എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്ന എല്ലാവരിലുമുള്ള പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് പക്ഷെ അതാണോ നമുക്ക് ടെറ്റ് ഹ്യൂസ് എന്ന കവി കവിത അയാളുടെ കവിത വായിച്ചിട്ട് സിൽവിയ പ്ലാത്ത് അയാൾക്കൊരു കത്തയച്ചു കത്തടി ഇതായിരുന്നു അങ്ങാണ് എന്നോട് ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ സംസാരിച്ചത് എന്താ അർത്ഥം സിൽവിയ പ്ലാത്തിന് സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളില്ലായിരുന്നു അധ്യാപകരില്ലായിരുന്നു നാട്ടുകാരില്ലേ വീട്ടുകാരില്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പൊതുവായ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് മാത്രം പറയുന്ന ഭാഷയിൽ അങ്ങിത സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയുക പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്നോട് എന്നോട് മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ട ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ കവിത ഉണ്ടായത് പൊതുവായ ഭാഷയിലാണ് ഗദ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം പക്ഷേ അതൊക്കെ പറയാനാവുന്നതാണ് പറയാനാകാത്തതിന് ഒരു ഭാഷ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതിൻ്റെ ഭാഷയായി കവിത ഉണ്ടാകുന്നു നോവൽ ഉണ്ടാകുന്നു ദസ്തേവിസ്കിയെ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു എനിക്കൊരു സുഹൃത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ബാല്യകാലത്ത് ജീവിച്ചത് വയനാട് വയനാട് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇത്ര നല്ല നാട് വിട്ടിട്ട് മാഷ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊയിലാണ്ടിക്കോ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നല്ല നാടാണ് അതിമനോഹരമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വായിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണാൻ എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് എത്തണം എൻ്റെ അഭിരുചി പങ്കിടുന്ന ഒരാളെ കാണാൻ എനിക്ക് താഴെ രാജ്യത്തേക്ക് അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ പറയുക താഴെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം അവിടെ കൃഷിയാണ് നിരന്തരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് കുഴിച്ചിടുകയോ കുഴിച്ചെടുക്കുകയോ പറിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമാണ് എല്ലാവരും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ന പോലെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കാൻ നേരമില്ല സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലെത്തിയാലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനാവൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് വന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് വന്നപ്പോഴും കുട്ടികളൊന്നും എൻ്റെ ഭാഷയിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാനെടുത്ത ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സിൽവിയ പ്ലാത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ദസ്തേസ്കി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച ഒരാളെയും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഭാവിച്ചാലും അവർക്ക് എന്നോട് ഈർഷ്യ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദസ്തേവ്സ്കി എൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോടെയും എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാ പരിമിതികളോടും എല്ലാ ശക്തികളോടും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് പുസ്തകത്തിലൂടെ കൈവന്നു ഈ സാന്നിധ്യം എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോവൽ എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവിത എഴുതി അഞ്ച് പേരിലില്ലേ അഞ്ച് വിധത്തിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അഞ്ച് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ എഴുതുമ്പോഴാകട്ടെ നീ നീ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ മറ്റൊരാളുടെ നിഴൽപ്പാട് പോലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിർത്തണം ഈ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇത്ര മോശമാണെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ആയിത്തറ ഇനി ഒരൊറ്റ കവിത വായിച്ചിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും ആശ്വാസം അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ആശ്വാസമായി ഇനി എനിക്ക് അത്താഴ ഭക്ഷണം കിടക്കാം ആരും സ്വീരം കെടുത്തില്ല ഇനി എനിക്ക് ഉണങ്ങി പാറുന്നത് വരെ മുടി തുവർത്തണ്ട ആരും ഇളവിടത്തി നോക്കില്ല എനിക്കനി കിണറിൻ്റെ ആൾമുറയിലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കാം പേടിച്ചു നിലവിളിച്ച് ആരും എന്നെ ഞെറ്റിച്ചുണർത്തില്ല ഇനി എനിക്ക് സന്ധ്യാസമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ ടോർച്ചെടുക്കണ്ട 
രോമത്തുളകളിൽ നിന്ന് ചോരവാർന്ന് ചത്ത അയൽക്കാരനെ ഓർത്ത് ഉറക്കത്തിൽ എണീറ്റിരുന്ന മനസ്സ് ഇന്നലെ ഇല്ലാതായി ഇനി എനിക്ക് എത്തിയേടെ തുറങ്ങാം ഞാൻ എത്തിയാൽ മാത്രം കെടുന്ന വിളക്കുള്ള വീട് ഇന്നലെ കെട്ടും താൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അത്രയും എൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അമ്മ ഒടുവിൽ എന്ന ഗർഭകാലം കൊണ്ട് കുഴങ്ങിയിരുന്ന അമ്മ ഇന്നലെ എന്നെ പെറ്റു തീർന്നു ശരീരവേദന കൊണ്ടല്ലാതെ ദുഃഖം കൊണ്ട് ഇനി ഒരാളും കരയില്ല അങ്ങനെ നിരുപാധിയമായ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടം കൂടി ഉപാധികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ചുമതല നിരുപാധികമായ പരിഗണന നാം അവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കുന്നു ആ നിരുപാധികമായ പരിഗണനയാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നന്ദി